大家好，宠粉的仪态又来了。娱乐圈嫁入豪门的女星并不在少数，但是嫁入豪门后，她们的下场却不尽相同。有的为了融入豪门，甘愿放弃自己的事业做一只金丝雀；有的为了被豪门认可，拼命改造自己；有的为了不迷失自我，决定放开豪门生活。也有人用尽十二分的勇气把自己经营成豪门。接下来，我们就扒一扒那些在最好的年纪嫁进豪门的女星，看看她们现状如何吧。第一位郭碧婷，这两天向佐的花边新闻在网上闹得沸沸扬扬，又是约美女近距离交流，又是被曝没领证，不仅把老婆和妈妈拖下水，连岳父都被迫加入了舆论场。就在上个月，郭碧婷刚刚为她生完二胎，目前还在坐月子期间，正是需要老公在身边陪伴的时候。身为丈夫的向佐却在北京陪一妙龄女子喝酒，还上演了 P 一的好戏码。早在他生第一胎时，向佐就已经爆出过出轨前女友的新闻。郭碧婷知道后，在社交平台上写下了这样一段话：从这儿可以看出，这姐姐明显已经后悔了。她本想着向佐会在结婚后收回花花肠子，但她明显高估了向佐。毕竟在和她结婚之前，向佐已经有过七段感情了，并且她交往的对象大多都是火辣、性感型的美女，还有几个都结过婚了。如今两人刚刚结婚三年，向佐就接连被爆出。出轨的丑闻，可见郭碧婷的豪门生活并没有想象的那么光鲜。不过好在她的婆婆向太对她挺好，不仅送了她一套价值六亿的豪宅，还送了她一块同样价值的别墅地皮。可一直号称把郭碧婷当女儿看的向太，真的有那么喜欢她吗？婚后的向太虽然在外人面前总夸郭碧婷懂事漂亮，但面对郭碧婷满嘴都是催生，还承诺生孩子会给奖励。果然，豪门都是把媳妇当做生。女机器吗？毕竟就来分享自己换个发色，向太都要说为什么不经过自己的同意。除了婆婆向佐日常爱表演，老公向佐对待郭碧婷的态度也不如谈恋爱时的宠爱。在小两口这个综艺里，只要两人有分歧，向佐就会冷暴力，甚至超车加大油门吓哭郭碧婷，都不会哄妻子一下。郭碧婷在生下孩子之后，经常在社交平台发布一些伤感的话语，被很多人猜测是不是得了产后抑郁。她的。豪门生活只能说如人饮水，冷暖自知吧。第二位，奚梦瑶。郭碧婷嫁入豪门后，一直备受老公出轨丑闻的煎熬，生活的相当的心累。而和她年龄相仿的奚梦瑶，豪门生活也没好到哪儿去。很多人都说，奚梦瑶在维密秀场上的那经典一摔，把她摔进了豪门。其实，奚梦瑶踏入超模界之后，发展的十分迅速，不仅颜值精致、身材高挑，还是中国第四位走上维密舞台的超模。曾经还和国际顶级男模肖恩·奥普瑞谈过恋爱，只可惜有了热度之后的奚梦瑶一心往娱乐圈开始挤，才有了在秀场上业务能力尽失的那一摔。后来奚梦瑶便很少走秀，更多的时间放在了上综艺捞快钱上。也是因为一档综艺认识了何猷君，在何猷君猛烈的追求之下，奚梦瑶答应了做他的女朋友。何猷君作为赌王的儿子，身家自然高不可估，就连给奚梦瑶的求婚现场也是十分大气，直接布满九千九百九十九朵玫瑰。当时的求婚视频就有不少人发现奚梦瑶的小腹已经微隆起，猜测两人是奉子成婚。果然，二人在官宣领证三个月之后就生下了孩子。何猷君还兴奋地在社交平台宣布，父亲。终于有了长孙，言语间仿佛充满了是为了自己的家族地位才这么着急结婚。作为婆婆的梁安琪当晚接受采访时则直言：“当然是生的越多越好了，最少也要三个了。”仿佛只把奚梦瑶当做一个生育机器。但此时的奚梦瑶身体状态并不是很好，骨盆错位很严重。但即便这样，她还是成为了何家的生子机器。一年过后，便又怀上了二胎，完成了三年内生俩娃的壮举。而她付出的代价便是事业机。几乎是中断的状态，身体也再没有超模的样子。更可怜的是，生完二胎后的奚梦瑶，每次回香港住的都是酒店，却从来没有住过何家。不懂了，那么大的何家，竟然没有一间属于奚梦瑶的房间吗？如今的奚梦瑶常常一个人在家带两个孩子，而她老公何猷君经常被拍到现身酒吧的画面。第三位，张嘉倪。虽然很早之前大家都已经知道张嘉倪嫁入了豪门，但两个人的婚后生活几乎没有向外界透露过。后来张嘉倪参加综艺时表示，买超当时对自己一见钟情，几乎时时刻刻出现在自己的面前。也正是因为这样，才感动了张嘉倪。
两人才在一起，在一起之后，买超可以说是把张嘉倪宠成了小公主，但买超的母亲却十分不满意张嘉倪这个儿媳妇，不仅嫌弃她演员的身份，还觉得比自己的儿子年龄大。可即使这样坚持，也拗不过买超的喜欢。两个人还是在不被祝福的情况下领了证。现在两个人距离结婚已经有了八年的时间，张嘉倪还生下了两个儿子，但依旧没有举办婚礼，甚至买超的母亲还要让张嘉倪叫她阿姨，认为没有婚礼这个仪式就不可以叫婆。破，在二零一九年，张嘉倪参加综艺时，说自己最大的愿望就是期待早日办自己的婚礼，还问买超到底什么时候办。二零一九，你啥时候把我婚礼办了啊？<笑>满超满口答应年内一定办，可现在几年过去了，两人依旧没有婚礼。虽然张嘉倪一直没有被婆家认可，但她现在的生活也应该十分幸福，毕竟有两个可爱的孩子和帅气多金又宠她的老公。也许在不久的将来，就可以实现她心中的婚礼梦。第四位，黄圣依。在综艺《婆婆和妈妈二》中，不少观众评论说：“想不到黄圣依和杨紫会是那几组家庭中最和谐的一组。”众所周知，黄圣依和杨紫的恋爱之路不怎么顺利，一路伴着绯闻谣言。杨紫是富二代，比黄圣依大七岁，而毕业于北影的黄圣依是演艺圈的才女，本毫无关联的两人意外相识，甚至在黄圣依刚出道时就在一起了。参演过《功夫》《天仙配》等优秀影视作品的黄圣依，本来前途一片光明，但由于和和演艺公司的官司差点前途尽毁，这时他遇到了英雄救美的杨子，将他签到了自己旗下的公司，开始花大力气捧他。小三上位，为了钱放弃事业，奉子成婚等负面信息一再让黄圣依感到舆论的压力，但她还是坚持和杨子在一起。有一次，杨子在节目上说。出身书香门第的黄圣依没文化，黄圣依像跟在总裁身边的小媳妇儿一样尴尬的笑笑。曾经聪慧优雅的她并未反驳。最近两年，她逐渐复出，开始参加综艺，逐渐变回了原来那个坚定果决、优秀的黄圣依。大概她也是想明白了，只有事业才能给她安全感和真正的地位。第五位，贾静雯。在拍戏的时候，贾静雯认识了黄建群，很快郎才女貌的二人便走到了一起。后来贾静雯才知道，那时对方已有妻子，可是出现爱情的她选择不顾一切与其在一起，因为插足别人的感情，她不被观众接受，受到了不少压力。后来贾静雯到大陆发展，未婚先孕嫁给了豪门公子孙志浩。四年之后，二人又因为争夺女儿的抚养权对簿公堂，这场离婚大战给贾静雯的事业和经济都造成了沉重的打击。好在她认识了小她九岁的修杰楷，又把她宠回了公主。第六位，王艳。秦哥哥王艳的豪门生活也让人莫名的心酸。结婚后，婆婆要求王艳必须恪守孝道。这个孝道如何体现呢？那就是王艳必须跪在地上给婆婆洗脚。不仅王艳的婆婆不尊重她，她的继子也曾动手打过她。就连自己的亲生儿子球球也骂她是猪头，甚至还动手打她。球球，你干什么？他教育我是没用的。把金金姐姐们拿那玩意给。王艳在节目中也多次被儿子气得泪流不止。在其他节目中采访时，每当提到豪门生活时，她也多次眼含泪花。这样的心酸，这样的豪门生活，歌声的滋味真是令人一言难尽。不过幸运的是，如今王艳的儿子慢慢的懂事了，也知道疼爱自己的妈妈了。对于王艳来说，也算是熬到苦尽甘来了。第七位，徐子淇。徐子淇可以说是从小就被作为名媛培养的，她的人生目标非常明确，出道以来对自己的要求也非常高，不拍激情戏，不拍大尺度写真，甚至连吻戏都不愿接。她一直清楚自己的目标是成为豪门媳妇，一定要保持美貌和干净。可是嫁给香港富豪李嘉诚，成功坐上千亿豪门媳妇的宝座后。徐子淇的生活并不如想象中的那么完美，她不仅要讨好老公，还要讨好婆婆和公公。婚后很长一段时间，媒体的镜头里经常会出现徐子淇眼含泪光的模样。因为公公喜欢儿子，徐子淇便一直拼命地想生儿子来巩固自己的地位。可是很不巧，她的前两胎都是女儿，四处拜佛求医，巨大的压力让徐子淇险些崩溃。后来，即便有了三胎、四胎，生了儿子，她也曾表示，只要公公喜欢孙子，就还会再生。第八位，安以轩。
。当年安以轩高调嫁给陈荣炼，凭借一颗足足有十点五七克拉的大钻戒，成功嫁入豪门太太圈。对于这个丈夫，安以轩也是相当赤诚，在结婚之后就对外宣称退出娱乐圈，专心回家相夫教子去了。婚后的安以轩为陈荣炼育有一儿一女，成为不少人眼中的人生赢家。他也经常在社交平台上秀恩爱、晒幸福的照片，各种节日、各种贵重的礼物。但是没想到，豪门太太的日子才过了没多久，陈荣炼就卷入了他的好兄弟徐米华事件。身为太太的安以轩也被推到了风口浪尖。曾有传言安以轩要跟陈荣炼离婚，不过最后却是不了了之了。在之后的沉寂许久后，安以轩在社交平台上晒性感自拍，疑似效仿刘涛复出，为丈夫陈荣炼还债。看来豪门生活也没有我们想象中的那么好，豪门是非多，弄不好可能就要面临巨额负债。对于明星嫁豪门，大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩内容哦。